हेलो फ्रेंड्स मैं अतुल कुमार वर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस वर्कर्स में दोस्तों पोस्टर करेक्शन की सीरीज में लास्ट हमने वीडियो की थी चेस्ट एंड शोल्डर की पोस्टर करेक्शन की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर बैक की पोस्टर करेक्शन की जिसमें हमारा साथ देंगे कुमार देवव्रत कुमार देवव्रत का इंट्रोडक्शन मैं कराता हूं तो ये झारखंड के क्रिकेट प्लेयर हैं और अंडर नाइनटीन में वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं और रणजी में झारखंड से ही कैप्टनसी भी कर चुके हैं हम दोनों मिलकर इनके बैक और नी पे आजकल काम कर रहे हैं जिससे इनको स्ट्रेंथनिंग मिले और इनकी गेम और सुधर सके चलिए अब समझते हैं कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का इशू एक्चुअली है क्या अगर आप ध्यान से इस तरफ देखेंगे तो जो नेचुरल कर्व है उससे ज्यादा कमर के अंदर कर्व आ जाता है तो यही एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहता है इससे आपके लोअर बैक में धीरे धीरे पेन आना शुरू हो जाता है अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं कि ये क्रिकेटर हैं तो इन्हीं को ये प्रॉब्लम है ये गलत एक्सरसाइजेस करने से या फिर गलत लाइफस्टाइल से हो जाती है और सबसे ज्यादा देखा जाता है बॉडी बिल्डिंग के एरिया में कि वहां पर जब बॉडी बिल्डर्स बहुत ज्यादा वेट के साथ करते हैं और अच्छे से स्ट्रेचिंग नहीं करते तो उनको एंटीरियर पेल्ट का ज्यादा इश्यू आता है और दूसरा आता है प्रेग्नेंट लेडीज को जब वो बेबी कैरी करती हैं तो सारा लोड उनकी कमर पे आता है और बाद में एक्सरसाइजेस की कमी के कारण भी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का इशू आ जाता है अब ये समझते हैं कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एक्चुअली या सिर्फ गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही आता है या उसके कुछ और भी कारण है देखिए एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आया तो इसका मतलब है लाइफ में तो इशू है या फिर जो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ है वो कुछ पार्ट की कम है इसका मतलब है कि जो लोअर बैक है वो काफी डेंस है या फिर कड़ी है इसके जो मसल्स हैं छोटे हैं कॉन्ट्रेक्टेड हैं इसलिए एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आया इसके साथ साथ आपका जो कोर का मसल है ये वीक है इसको स्ट्रेंथनिंग देने की जरूरत है तीसरी चीज है आपके ग्लूट एंड हेमस्ट्रिंग ये भी टाइट है काफी टाइट है डेंस है तो हमें इन चार एरिया पे काम करते हैं तब जाके एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का जो इश्यू है वो सोल्व होता है तो इस वीडियो में हम सिर्फ अभी दो पार्ट पे काम करेंगे एक कोर पर और आपकी लोअर बैक पर इसकी अगली सीरीज में हम काम करेंगे हिफ्लेक्सर्स पर और हेमस्ट्रिंग्स पर चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोर की तो कोर के लिए हम सभी जानते हैं कि सबसे जो बढ़िया एक्सरसाइज है वो है प्लैंक बट इस वीडियो में देखेंगे कि कोर की जो वर्कआउट है जिसे प्लैंक कहते हैं उसे करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का इशू सोल्व करने में उसमें हेल्प मिल सके चलिए आप इधर एक बार हाथ रखें एक बार जो आप करते हैं वो वो कीजिए देखिए जिसको भी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का इशू होगा वहां आप देखेंगे इस तरीके से कमर में कर्व आएगा ही तो इस तरीके से नहीं करना है इसमें जो बात ध्यान देने वाली है इसमें क्या करना है आप एडी को पीछे की तरफ खींचेंगे देन कोर को एंगेज करेंगे एंड चेस्ट को हल्का सा नीचे कर देंगे और आप देख सकते हैं कि अब कमर जो है वह बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है अब यह कोर को स्ट्रेंथनिंग देगा और आपकी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के इशू के अंदर यह हेल्पफुल है दूसरी कोर स्ट्रेंथनिंग की वर्कआउट या फिर योगासना की बात करें तो उसका नाम है उत्तान पाद आसन उत्तान पाद आसन की दो वेरिएशन है जिसके अंदर सिर्फ पहली वेरिएशन हम अब करेंगे इसमें आप जमीन पर सीधा लेट जाएं, कंधे आपके बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे दोनों पैर एक साथ सबसे पहले पैर को मोड़कर अपनी जो बटक की स्किन है उसको नीचे की ओर खींच ले जिससे कि आपकी लोअर बैक जमीन पर आ जाए मोड़े स्किन को नीचे की तरफ खींच लें देन पैरों को सीधा कर दें और दोनों पैरों को अपनी तरफ खींच के धीरे धीरे सिर्फ एक फीट तक उठाएं और अपने गर्दन को उठाएं और दोनों हाथों को सीधा कर दें सर और पांव दोनों एक ही सीध में रहें लाइक like दिस पूरा जो जोर है या जो आपका स्ट्रेंथ है यहीं की लगनी चाहिए इसके अंदर आपकी लोअर बैक बची रहेगी क्योंकि वो जमीन पर टिकी हुई है कोर स्ट्रेंथ के लिए जो थर्ड योगासन है उसका नाम है उत्तान पाद आसन क्रिया सेकंड इसकी वेरिएशन सेकंड जैसे हमने पहले उसके अंदर दोनों पैर साथ किए थे इसमें भी दोनों पैर साथ जाएंगे दोनों पैरों को मोड़ के आगे की तरफ लेके आएंगे और अपनी बटक की स्किन को नीचे की तरफ खींच देंगे देन आफ्टर दैट पैरों को ऊपर की तरफ खोलेंगे जिससे कि आपकी जो लोअर बैक है जमीन पर रेस्ट करे उसको यूज नहीं करना हमने इस आसन में सिर्फ और सिर्फ कोर की स्ट्रेंथ को ही यूज करना है देन आफ्टर दैट पैरों को अंदर की तरफ खींचे अपने क्वाड्स को एक्टिवेट करें और 70 डिग्री पर ले आए और यहां पर रोके अपने कंधों को शांत कर दें जब ये आप पोज में आ जाएं उसके बाद पैरों को कर दें लंबा और यहां सांस रोकनी नहीं है ये बहुत मेन बात है यहां आप नॉर्मल सांस लेते रहें और इसके अंदर आप 15 से 20 सेकंड तक रुकें और सांस लेते रहें और धीरे धीरे करके पैर को वापिस लेके आए 
चलिए बढ़ते हैं बैक की ओर बात करते हैं बैक की स्ट्रेचिंग की किस तरह से बैक को स्ट्रेच किया जाए तो उसके लिए आप इसी तरह से जमीन पर लेट जाएंगे और दोनों पैरों को साथ ले आएंगे दोनों पैरों को एक्टिव करेंगे अंदर की तरफ खींचे अब एक पैर को आप ये पैर ले लीजिए इस पैर को ऊपर की तरफ लेके आए और शिन के मिडल से इसको पकड़ लें और इसको अपनी ओर खींचे कुछ इस तरीके से कि आपका बटक बहुत ज्यादा ऊपर ना उठे लेकिन इस पैर को भी एक्टिव रखें और जब आप खींचेंगे अपने पैर को तो शोल्डर का यूज ना करके अपने बाइसअप का यूज करें नीचे की तरफ खींचने के लिए और इनहेल एक्सेल करते रहें फिर धीरे से इसको छोड़ दें फिर दूसरे पैर को ऊपर लेके आए और सेम काम इसके साथ भी करें जब दोनों पैरों को आप ये अलग अलग तरीके से कर लें देन दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ले आए दोनों पैरों को ऊपर ले आइए और इनको होल्ड करके अपनी ओर खींचे फिर धीरे धीरे अपनी चिन को ऊपर की तरफ उठाएं और इसकी तरफ लाने की कोशिश करें बट इनहेल एक्सेल नॉर्मल रहेगा नेक्स्ट बैक स्ट्रेच की बात करें तो वो है शशांक आसन या चाइल्ड पोज उसके लिए आप पहले वज्रासन में बैठ जाएं इस तरीके से दोनों पैरों को मिलाकर देन धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर करके अच्छे से कमर को खींचते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ चले जाए और कोशिश करें कि जो आपके बटक्स हो हील्स पे लगे रहे और हाथ आगे की तरफ खींचे रहें जिससे कि आपकी लोअर बैक अपर बैक या पूरी स्पाइन को लंबाई अच्छे से मिल सके अब यहीं से हम अगली स्ट्रेचिंग की बात करेंगे जो कि है कैटन कैमल पोज उसके लिए आप यहीं से सीधा अपने हाथों पर आ जाएं और यह आपका होगा स्टांस यहां से आप इनहेल करेंगे और गर्दन को ऊपर करेंगे इनहेल एंड देन एक्सेल करते हुए बैली को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए देन इनहेल एंड एक्सेल इस क्रिया को 15 से 20 बार जरूर करें तो so दोस्तों इस वीडियो में हमने एंटीरियर पैरिक टिल्ट के इश्यू को कटर करने के लिए अपने कोर एंड बैक मसल्स को टारगेट किया इस वीडियो में हमने जो भी स्ट्रेचिंग किया योगासना बताए इनको आपको 15 से 20 सेकंड का होल्ड देना है और इसी चीज को दो से तीन बार आप रिपीट करें धीरे धीरे होल्डिंग के टाइम को बढ़ाते जाएं, उसको एक से डेढ़ मिनट तक ले जाएं और फिर रिपीटेशन जो आप ये कर रहे हैं उसको एक से दो भी रख सकते हैं इसके रेगुलर प्रैक्टिस से आपको छह से आठ हफ्ते के अंदर बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे बट अभी कहानी बाकी है क्योंकि अभी हमने हिप फ्लेक्सर एंड हेमस्टिंग पर भी, भी काम करना है तो बने रही हमारे साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी साइट फिटनेस को विजिट करें लेट द फिटनेस रॉक कर दो भाई रॉक